all right hello 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 everyone hope you are doing well um amader ditiyo class shuru hocche physics 1 to 1 er to um ajke amader alaper bishoy bostu hocche amra second je jinish ta niye ei class e ekhon alap korbo seta hocche electromagnetism part 2 ঠিক আছে তো আমাদের প্রথম দিনে আমরা আলাপ করছিলাম থার্মাল ফিজিক্স পার্ট টু আর আজকের আমাদের আলাপ শুরু হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিসম পার্ট টু তো তোমরা তো পার্ট ওয়ান কিছু জিনিসপত্র পড়েছ পার্ট টুতে আমরা যেসব জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে হট প্রডিউসেস ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের পার্ট ওয়ানের অধিকাংশ জিনিসপত্র ছিল যে কিভাবে আমাদের ইলেকট্রিক চার্জ কাজ করছে কিভাবে ইলেকট্রিক চার্জের কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে এইসব তো পার্ট টু এর ফোকাস শুরু হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে তো আমরা প্রথমে আলাপ করবো কি কারণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় ডেফিনেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটাকে আমরা বি দিয়ে সাধারণত প্রকাশ করি তারপরে আমরা আলাপ করবো যে ক্রস্ট ফিল্ড মানে কি হল ইফেক্ট মানে কি এই জিনিসপত্রগুলো আমাদের আলোচনায় আসবে দেন উইল টক ভেরি এক্সাইটিং স্টাফ অ্যাবাউট সার্কুলেটিং চার্জ পার্টিকল এবং সাইক্লোট্রনস সিনক্রোট্রনস এই ধরনের জিনিস আসলে কিভাবে কাজ করে আমি যেমন কাছে শুরুতে তোমাদের বলছিলাম যে আমি নিজে কাজ করেছি ব্রুক হেভেন ন্যাশনাল লেভে যেটাতে পৃথিবীর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী যে সিনক্রোট্রন সোর্স সেটা আছে তো এই সিনক্রোট্রন সোর্স নিয়ে আমি তোমাদের সাথে একটু আলাপ করবো তারপর আমরা দেখবো মেগ্রিক ফিল্ড কিভাবে এবং তারপরে আমরা সলিনয়েড থরয়েড এই জিনিসপত্রগুলো কি তারপরে অবশ্যই মাইকেল ফেরাডেস লস অফ ইন্টাকশন লেন্সেস ল এইসব আরো কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আমরা আলাপ করব তো আমরা শুরু করি সো আমরা শুরু করার আগে আমরা একটু পিছনের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আলাপ করে নিই প্রথম জিনিস হচ্ছে যে আমরা ফার্স্ট পার্টে ইলেকট্রিক চার্জ নিয়ে কথা বলেছি আমরা কুলমস ল নিয়ে কথা বলেছি কুলমস ল আমাদেরকে দেখিয়েছি যে দুটি চার্জ যদি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ফোর্সটা কিভাবে কাজ করে যে দুটি চার্জের গুণফল এবং তা ওই চার্জ দুটোর মাঝখানে যে দূরত্ব তাদের বর্গের বেস্তানুপাতিক ঠিক আছে তারপরে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বলেছি ইলেকট্রিক ফিল্ড বলতে আমরা কি বুঝিয়েছি ইলেকট্রিক ফিল্ড বলতে বুঝিয়েছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে একটা ফোর্স একটা ফোর্স যে ফোর্সটা একটা চার্জ তুমি যদি ইলেকট্রিক আর একটা চার্জের কাছাকাছি এনে রাখো তাহলে ওই চার্জটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাধ্যমে অন্য চার্জের উপর ইলেকট্রিক ফোর্সটা সে অ্যাপ্লাই করে তারপরে আমরা কথা বলেছি ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস নিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে পজিটিভ চার্জ থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস বেরিয়ে আসে সব সময় এবং সেগুলো সব সময় নেগেটিভ চার্জে গিয়ে শেষ হয় তারপর আমরা ইলেকট্রিক ফ্লাক্স বলে একটা জিনিস আছে সেটা ডিফাইন করেছি ইলেকট্রিক ফ্লাক্সের ডেফিনেশন থেকে আমরা গাউসেস ল পেয়েছি এবং দ্যাটস এ বিউটিফুল ল দ্যাট উই হ্যাভ ইউজড টু জাস্ট সিম্পলিফাই সেভারাল কমপ্লিকেটেড ইকুয়েশনস যেটা আমরা ফার্স্ট আমাদের পার্টে আমরা দেখেছি অনেক কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন ইট বিকামস ভেরি সিম্পল ওয়ান্স ইউ ইউজ গাউসেস ল এবং আমরা সেটাও দেখিয়েছিলাম আর একটা যে তুমি গাউসেস ল থেকে তুমি আসলে কলম্বের ল যেটা সেটা তুমি ডিডিউস করতে পারো তো মোটামুটি এইসব জিনিসপত্রগুলো আমরা আমাদের পার্ট ওয়ানে আলাপ করেছিলাম পার্ট টুতে আমরা আলাপ করছি আগে যেমন বলেছি যে ম্যাগনেটিজম নিয়ে তাও ইলেকট্রিসিটির মতো ম্যাগনেটিজম কিন্তু অনেক অনেক আগে থেকে লোকজনের একটা ধারণা ছিল যে ম্যাগনেটিজম জিনিসপত্রগুলো কি তো লিজেন্ড আছে যে তোমার এশিয়া মাইনরের দিকে এক এক মেশ চালক শেপার্ড তার নাম ছিল ম্যাগনাস সো ম্যাগনাস কি করতো সে ওই মেষ বা ভেড়া এগুলো সে চড়াতো তো একদিন ওই মেষ ভেড়া চড়ানোর জন্য তার একটা লাঠি নিয়ে সে করতো তো সেই লাঠির মাথায় তোমার একটা লোহার একটা অংশ ছিল তো সে একদিন এরকম ভেড়া চড়াতে চড়াতে এক জায়গায় বসেছিল তো হঠাৎ করে খেয়াল করে দেখলো যে তার লাঠিটা যে অংশটুকু ওই যে লোহার অংশ জোড়া আছে সেই অংশটুকু তো হঠাৎ একটা দূরে একটা পাথরের গায়ে লেগে আছে তো সেটা সে যখন সরাতে যাচ্ছে তখন টের পাচ্ছে যে আরে এই পাথরটা তো আমার ওই লাঠিটাকে টেনে ধরে রাখছে তো এই আইডিয়া থেকে এই জিনিসটা থেকে আস্তে আস্তে আমাদের এই ব্যাপারটা শুরু হলো যে হ্যাঁ প্রকৃতিতে কিছু এরকম ন্যাচারালি কিছু পাথর পাওয়া যায় যারা লোহা জাতীয় জিনিসকে অ্যাট্রাক্ট 
করে তো ম্যাগনাসের নাম থেকে পরে আস্তে আস্তে এই ওই ধরনের পাথরকে বলা হতো ম্যাগনেটাইট এবং ইনো ম্যাগনেটাইট দি প্রপার্টি দা ম্যাগনেটাইট শোজ ইট বিকামস ম্যাগনেট ম্যাগনেটিজম এন্ড ব্লা 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 সো এইভাবে এটা হচ্ছে মোটামুটি লিজেন্ড যে কিভাবে ম্যাগনেটিজমের বা ম্যাগনেটাইট বা ম্যাগনেট নামের উৎস তৈরি হয়েছিল বাট আমরা রেকর্ডে যেটা পাই যে প্রায় আট আটশো পঞ্চাশ বিসি মানে বিফোর ক্রাইস্ট যিশুর জন্মের আগেরও আটশো পঞ্চাশ বছর আগে গ্রিকরা কিন্তু এই ধরনের পাথর তারা ব্যবহার করত তারা পাথরগুলো ইউজ করে তারা কম্পাসের মতো জিনিসপত্র তৈরি করত তো এই জিনিসপত্রগুলো অনেক অনেক দিন ধরেই মানুষের চেনা ছিল তারপরে ধীরে ধীরে মানুষ যেমন একজন ফরাসি বিজ্ঞানী ষোলোশো সালের দিকে উনি আবিষ্কার করলেন যে আসলে এই যে চুম্বক আমরা পাই এই চুম্বকগুলো কিন্তু সব সময় কি হয় সব সময় এটা দুইটা মেরু প্রদর্শন করে অর্থাৎ সব সময় তার একটা নর্থ পোল এবং তার একটা সাউথ পোল থাকে এবং আমরা আরও কি জিনিস আবিষ্কার করলাম যে এই লাইক পোলস অর্থাৎ নর্থ নর্থ অথবা সাউথ সাউথ দে রিপেল ইচ আদার এবং অপোজিট পোলস নর্থ সাউথ দে অলওয়েজ অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার এবং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি তুমি যদি একটা ম্যাগনেটকে ভেঙে টুকরা করে ফেলো ইফ ইউ কাট এ ম্যাগনেট ইন হ্যাভ ইউ ডু নট গেট অ্যান আইসোলেটেড নর্থ অর সাউথ পোল তুমি কোনো সময় একটা আলাদা নর্থ পোল অথবা আলাদা সাউথ পোল পাবা না তুমি যে যদি ভেঙে দুই টুকরা করো তাহলে ওই দুই টুকরার মধ্যে আবার অটোমেটিক্যালি আবিষ্কার করলেন যে তারের মধ্যে যদি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে তার পাশে তুমি যদি কোন একটা কম্পাস থাকে তাহলে সেই কম্পাসের নিরলকে সে কিন্তু এফেক্ট করে এইটা হচ্ছে প্রথম আমাদের ডেমনস্ট্রেশন যে তুমি একটা চার্জ ক্যারিং একটা ওয়ার তুমি যদি একটা কম্পাসের কাছে রাখো তাহলে সেটা এফেক্টেড হয় তো তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে তুমি যদি একটা একটা চার্জ যদি মুভ করতে থাকে তাহলে সে এক ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে কিভাবে বুঝলাম কারণ তুমি একটা কম্পাস কম্পাসের মধ্যে কি থাকে কম্পাস তো বেসিক্যালি হচ্ছে ম্যাগনেট তো ম্যাগনেটকে তুমি কিভাবে এফেক্ট করতে পারো আর একটা ম্যাগনেট দিয়ে তো এই যে তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে এবং তোমার কম্পাসের কারেন্টটা ঘুরে গেল এর মানেটা হচ্ছে এই যে কারেন্ট যখন প্রবাহিত হচ্ছে তখন সে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করছে নিশ্চয়ই যেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কম্পাসের কাটাকে ঘুরে যাচ্ছে তো এইভাবে প্রথমবার প্রকাশিত হলো যে তুমি যদি একটা তোমার যদি চার্জ পার্টিকল যদি কোনো জায়গাতে প্রবাহিত হয় তাহলে সেই জায়গাতে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হতে পারে এর পরের বছর এইটিন টোয়েন্টিতে দেখা গেল আমাদের সেই বিখ্যাত মাইকেল ফেরাডে এবং আরেক ভদ্রলোক জোসেফ হেনরি তারা দেখালেন যে ইলেকট্রিক কারেন্ট ক্যান ইন্ডিউস ইন্ডিড they can um, they can uh, you know create a magnetic field but or also this is same as uh, a moving a magnet near a circuit it can produce electric current because তার মানে অন্যরা দুইটা জিনিস দেখালেন একটা হচ্ছে যে তুমি যদি একটা ইলেকট্রিক সার্কিট মনে করে একটা একটা তার পিছি তার মধ্যে তুমি যদি ম্যাগনেট মুভ করো তাহলে সেইখানে একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট তৈরি হতে পারে অথবা কোনো একটা তারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে ওই তারের কাছে তুমি যদি আর একটা তোমার তার নিয়ে আসো তাহলে সেটার মধ্যেও তুমি কারেন্ট তৈরি করতে পারো তারও কিছু বছর পর জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বললো দেখলেন যে এর উল্টোটাও সত্যি অর্থাৎ তুমি যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জ করো তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড এর মাধ্যমে তুমি কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারো অর্থাৎ ভাইস ভার্সা তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে ইলেকট্রিক তৈরি করতে পারছো আবার ইলেকট্রিক ফিল্ড থেকে তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারছো এই জিনিসটা আমাদেরকে একটা আইডিয়া দিচ্ছিল যে আসলেই ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিজম এরা হচ্ছে পরস্পরের কাজিন বা খালাতো ভাই খালাতো বোন এই টাইপের খুব ক্লোজলি দে আর রিলেটেড ঠিক আছে তো সেই জন্য আমরা ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম এই জিনিসটা সবসময় একসাথে পড়ার চেষ্টা করি অল তো এখন আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলাপ করছি সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে ইলেকট্রিক চার্জের কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি তৈরি করছে তোমার মনে হবে তাহলে তো নিশ্চয়ই ম্যাগনেটিক চার্জ থাকার কথা এবং খুব বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী যে একজন বিজ্ঞানী খুব নাম করা তাদের মধ্যে ফিজিক্সের মধ্যে যারা খুবই নাম করা এর মধ্যে একজন হচ্ছেন পল ডিরাক তো পল ডিরাক বিশ্বাস করতেন যে আসলে আমাদের আমাদের কিন্তু প্রকৃতির মাঝে 
ম্যাগনেটিক চার্জ যা বা যেটাকে উনি ম্যাগনেটিক মনোপোল বলছিলেন মনো মানে কি মনো মানে হচ্ছে ওয়ান তো মানে মনোপোল মানে হচ্ছে একটা পোল মানে নর্থ পোল বা সাউথ পোল তো উনি বিশ্বাস করতেন যে আমাদের কিন্তু প্রকৃতিতে ম্যাগনেটিক চার্জ বা ম্যাগনেটিক মনোপোল পাওয়া যাওয়ার উচিত কথা না একেবারে উচিত উচিত মানে হচ্ছে যে উনি থিওরিটিক্যালি দেখিয়েছিলেন যে প্রকৃতি কিন্তু ডিজার্ভ করছে যে একটা ম্যাগনেটিক মনোপোল তৈরি হোক কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো ম্যাগনেটিক মনোপোলের দেখা পাইনি এর সন্ধান এখনো চলছে লোকজন এখনো এর আশা ছেড়ে দেয় নাই মাত্র একবার মাত্র একবার কিন্তু মাত্র একবার একটা এক্সপেরিমেন্টে ঠিক ডিরাক যতটুক ম্যাগনেটিক একটা পোলের মান হবে ঠিক যে যতটুকু উনি ক্যালকুলেট করে বের করেছেন ঠিক ততটুকু মানের একবার একটা মনোপোলের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেইটা আর দ্বিতীয়বার তৈরি করা যায় নাই তো এখনও আর কি লোকজন চেষ্টা করে যাচ্ছে যে যদি আবার ম্যাগনেটিক মনোপোল পাওয়া যায় সেটা সাংঘাতিক একটা এক্সাইটিং ঘটনা হবে অল রাইট মুভিং অন তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ম্যাগনেটিক চার্জ পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যেটা আমরা জানি যে অলরেডি এক্সিস্ট করছে তাহলে সেটা কিভাবে তৈরি করা যায় তো দেখা যাচ্ছে যে দুইভাবে তুমি তৈরি করতে পারো একটা হচ্ছে যে তুমি ওই যে আমরা বলেছি যে ইলেকট্রিক্যালি চার্জড পার্টিকেল মনে করো কারেন্ট এটা যদি মুভ করে তাহলে ইট ক্যান ক্রিয়েট ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইট ক্যান ক্রিয়েট ইলেকট্রোম্যাগনেট যেটাকে আমরা বলছি সেইটা একটা উপায় আর একটা উপায় হচ্ছে যে কিছু ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস লাইক ইলেকট্রনস এদের অলরেডি এদের গায়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে যেমন একটা ইলেকট্রনের গায়ে কি থাকে তার একটা ম্যাস আছে এটা যেমন তার একটা প্রপার্টি তার যেমন চার্জ আছে এটা যেমন প্রপার্টি ঠিক তেমনি তার গায়ে কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও আছে এটা হচ্ছে এই সমস্ত ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলসগুলোর একটা নিজস্ব প্রপার্টি তো তার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও আছে তো তুমি যদি অনেকগুলো ইলেকট্রন একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে একসঙ্গে জড়ো করে রাখো এবং তাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি সবগুলো একসঙ্গে অ্যালাইন হয়ে একসঙ্গে তারা যদি যোগ হয়ে একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে থাকে তাহলে সেইটা আমরা পারমানেন্ট ম্যাগনেট বলে জানি কোনো একটা জিনিসের মধ্যে যদি ওই ইলেকট্রনের গায়ে যত ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এরা যদি সমস্ত একই দিকে অ্যালাইন্ড হয়ে যোগ হয় তাহলে ওই বস্তুটা ন্যাচারেলি ম্যাগনেটিক প্রপার্টি শো করে এবং এদেরকে আমরা পারমানেন্ট ম্যাগনেট বলি ওই যে কাহিনী শুরুতে বলছিলাম যে ম্যাগনাস তোমার একটা বস্তু পেয়েছিল যেটাতে তার তার ওই যে তার লাঠিটা গিয়ে লেগে গিয়েছিল তো ওইটাকে বলে ম্যাগনেটাইট ফেরিক অক্সাইড এফি থ্রি ও ফোর তো ওইটা হচ্ছে পারমানেন্ট ম্যাগনেট আবার ধরো কিছু কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে সেই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে মনে করো ইলেকট্রন তো সবগুলোতেই মধ্যে আছে তাহলে সব জিনিসের মধ্যে কেন ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস দেখা যায় না আমার তোমার মধ্যে তো ইলেকট্রন আছে তাহলে আমরা কেন ম্যাগনেটিক প্রপার্টি শো করি না আমরা শো করি না কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই ইলেকট্রিক মানে এই ইলেকট্রনের কারণে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো আছে এটা সবাই বিভিন্ন দিকে তোমার বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো আছে এদেরকে তুমি যদি একসঙ্গে করতে পারতে যেটা সব পদার্থে হয় না মাত্র কিছু কিছু পদার্থ যেমন ওই যে বললাম এফি এফি থ্রি ও ফোর এরকম যদি কোনো বস্তুর মতো থাকে সেগুলোর মধ্যে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো একসঙ্গে যোগ হয় আমাদের ক্ষেত্রে কি হয় এগুলো এক একটা এক এক দিকে থাকার কারণে সবগুলোর যোগফল হচ্ছে শূন্য যে কারণে আমরা কোনো ম্যাগনেটিক প্রপার্টি শো করি না এবং চিন্তা করে দেখো সেটা কত ভালো তোমার যদি ম্যাগনেটিক প্রপার্টি থাকতো তাহলে তুমি তো সারাদিন হয়তো দেখা গেলো তোমার তুমি ফ্রিজের গায়ে লেগে আছো অথবা লোহার দরজার কাছে লেগে গেছো অথবা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ গাড়ির গায়ে গিয়ে ধুম করে লেগে গেছো অথবা গাড়ি ছুটি এসে তোমার গায়ে লেগে গেছে অথবা রান্নাঘরে গেছো সব ছুরি এসে তোমার গায়ে বেঁটে গেলো কারণ তুমি ম্যাগনেট তো তুমি শুকুর করো যে তুমি ম্যাগনেট না ওকে অল রাইট সো আমরা যেহেতু ম্যাগনেটিক চার্জ আমাদের নেই ম্যাগনেটিক মনোপল নেই তাহলে আমরা আমরা কি জানলাম যে দুইভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারি কিন্তু এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কে আমাদের বুঝতে গেলে আমাদের তো একটা আইডিয়া করতে হবে তো আমরা জানি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কে আইডিয়া করতে হলে আমরা যে দুইটা জিনিস ক্লোজলি রিলেটেড সেটা হচ্ছে একটা চার্ট পার্টিকল এইটা যদি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ছেড়ে দিই তাহলে সে কিভাবে বিহেভ করে সেইটা দেখে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্বন্ধে জানতে পারবো 
মনে রাখো ইলেকট্রিক ফিল্ড সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ড সমান হচ্ছে ইলেকট্রিক ফোর্স এফ ই ডিভাইডেড বাই কিউ ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এটা এক ধরনের ফোর্স এবং ডিভাইডেড বাই কিউ ধরো চার্জটা যদি থাকে কিউ তাহলে আমরা যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা পাই ওই চার্জ জন্য এফ ই সেইটাকে তুমি যদি কিউ দিয়ে ভাগ দাও তাহলে যে জিনিসটা পাও সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কি সঙ্গে আমরা এরকম দিতে পারি দেখা গেল যে এইরকম তুমি যদি একটা পার্টিকল উইথ চার্জ কিউ তুমি যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে রাখো তাহলে আমরা এই এই নিচের জিনিসপত্রগুলো আমরা দেখতে পাই কি জিনিস দেখতে পাই এক হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দি চার্জ অফ কিউ ঠিক আছে তার মানে তুমি যদি চার্জ কিউ বাড়াও তাহলে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা বাড়ে ভেরি গুড আর কি ম্যাগনেটিক ফোর্স অন এ নেগেটিভ চার্জ ইজ ডিরেক্টলি অপোজিট টু দি ফোর্স অন এ পজিটিভ চার্জ তাহলে একটা চার্জ যদি আমরা বলছি যে সেটা যদি মুভ করতে থাকে তাহলে আমরা বলছি যে তার উপরে একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স আছে কিন্তু এই ম্যাগনেটিক ফোর্সটা নেগেটিভ চার্জের জন্য যে যে দিকে হবে পজিটিভ চার্জের জন্য তার উল্টা দিকে হবে এটা আমরা বের করেছি এক্সপেরিমেন্ট করে তারপরে আরও কি বের করেছি যে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দি ম্যাগনিচিউড অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্যাক্টর তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের আমরা কি দেখছি ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে ই আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে হিস্টোরিক্যালি বলা হয় ডি তো দেখা গেছে যে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা যেটাকে আমরা ভবিষ্যতে দেখবে এফ বি বলছি এফ বি ইজ প্রপোর্শনাল টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি বাড়ালে ম্যাগনেটিক ফোর্স বাড়বে এইটা মোটামুটি আমরা আন্দাজ করতে পারি যে হ্যাঁ যেহেতু ফিল্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজে ফিল্ড যদি বাড়াই তাহলে ম্যাগনেটিক ফোর্সও বাড়তে পারে ভেরি গুড নেক্সট ওয়ান এইবার থেকে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আসছে ম্যাগনেটিক ফোর্স দেখা যাচ্ছে ওই যে পার্টিকেলটা মুভ করছে ওই পার্টিকেলটা যে মুভ করছে তার স্পিডের প্রপোর্শনাল অর্থাৎ তুমি যদি স্পিড বাড়াও তাহলে ম্যাগনেটিক ফোর্সটাও বেড়ে যাবে ঠিক আছে এবং দ্য ভেলোসিটি ভেক্টার মেক্স এন অ্যাঙ্গেল মনে করো ফাই এখানে ইউ লেখা আছে জাস্ট এটা হচ্ছে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক এটা হচ্ছে মনে করো একটা অ্যাঙ্গেল ফাই তৈরি করে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে এবং দেখা গেছে যে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু ওই সাইন ফাই তবে কি ব্যাপারটা চিন্তা করো যে ম্যাগনেটিক ভ্যালুস এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলছি দি ভ্যালুসিটি ভ্যাক্টর এই যে ভি সেইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে যদি অ্যাঙ্গেল তৈরি করে সেটার মান যদি ফাই হয় তাহলে দেখা গেছে যে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা হচ্ছে ওই সাইন ফাইয়ের প্রপোর্শনাল এটা কি আমরা একটু সামনে ব্যাখ্যা করব আসছে আর আমরা এর আগে শেষ করে নিই আর কি কি জিনিসপত্র আছে যেমন যখন একটা চার্জ পার্টিকল একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিক যেদিকে তার ঠিক যদি প্যারালাল থাকে তখন দেখা গেছে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওই চার্জের উপর কাজ করে না এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেদিকে তোমার যদি চার্জ পার্টিকেলটা সেই দিকে চলে তাহলে তার উপর কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করবে না এটা একটা অদ্ভুত জিনিস ওই যেদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেই দিক ছাড়া এটা চার্জ যদি অন্য যে কোনো দিকে যায় তাহলে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করবে শুধু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিক যেদিকে ওই দিকে যদি চার্জ মুভ করে তাহলে ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করবে না তো এখন একটা চার্জ দ্যাট মুভস নট প্যারালাল টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেক্টর তার মানে এর উপরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করবে ফোর্স কাজ করবে তাহলে আমরা যে জিনিসটা পাই সেইটাকে আমরা মনে করো এই পরের স্লাইডে যেটা দেখাচ্ছি সেটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এফ বি যেটা হচ্ছে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কিউ টাইমস ভি ক্রস বি মনে রাখো এই যে তোমরা যাদের ভেক্টর পড়েছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে ভেক্টর দুটো যখন দুটো ভেক্টরকে যখন আমরা গুণ করি তখন দুইভাবে গুণ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট এখানে তোমরা যে জিনিসটা দেখছো যে ভি হচ্ছে একটা ভেক্টর বি যেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা ভেক্টর এবং এদের মধ্যে একটা গুণ হয়েছে এই গুণটা হয়েছে ক্রস প্রোডাক্ট সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে লেখা যায় এফ বি ইজ ইকুয়াল টু কিউ টাইমস ভি ক্রস বি অর্থাৎ এর মানটা এই ম্যাগনেটিক ফোর্সের মানটাকে আমরা লিখতে পারি যে কিউ টাইমস ভি ভি এখানে হচ্ছে গিয়ে এই ছোট ভিটা হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটির মান বি এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মান ইন্টু সাইন ফাই ওই যে সাইন ফাই এর কথা বলেছিলাম এই দেখো এখানে সাইন ফাই আসছে তার মানে কি তুমি এই সূত্র থেকে বুঝতে পারছো যে 
magnetic force ta ekta vector quantity ta obosshoi ebong ei ta ei ta koyta jinish er upor nirbhor korteche je ekta charge er upor nirbhor korteche dui number hocche oi charge ta sthir thakte hobe na charge ta kintu cholte hobe magnetic field er moddhe cholte hobe kibhabe cholte hobe magnetic field je dikhe jacche magnetic field er je dik je ta ta dik oi dikhe jodi bostu ta chole taile hobe na onno je kono dikhe chole taile kintu force kaaj korbe তাহলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে একটা চার্জড পার্টিকেল যদি একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটিতে চলে কিন্তু এমন ভাবে চলে যেটা এটা যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকে না হয় অন্য যে কোনো দিকে যদি সে চলতে থাকে তবে তার উপরে একটা বল কাজ করবে এবং সেইটা আমরা এই এফ বি ইকুয়াল টু কিউ ভি বি সাইন ফাই এটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি তো আজকে আমরা আপাতত এইটুকুই রাখছি এবং সামনের ক্লাসে এটা নিয়ে আমরা আলো বিস্তারিত আলাপ করব সবাই ভালো থাকো সামনের ক্লাসে এইটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলাপ হবে হ্যাভি গুড ডে এবং সামনের উইকে তোমাদের সঙ্গে আশা করি আবার দেখা হবে সো স্টে ওয়েল এভরিওয়ান গুড বাই